ഹലോ മക്കളെ പ്ലസ് വൺ മാത്സ് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ബൈനോമൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിനാണ് ബൈനോമൽ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാറ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ സുഖമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നാല് മാർക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ലഭിക്കാറുണ്ട് കാരണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൊതുവെ ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാറ് എന്നാൽ തന്നെയും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുട്ടികളെ എക്കാലും വട്ടം കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ എക്കാലും ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പണ്ടൊരിക്കൽ എക്സാമിന് ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അത്രമേൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് എന്ന് കാണും വളരെ സുഖമായിട്ട് ബൈനോമൽ തീർത്തൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യും മക്കളെ നമ്മൾ നേരെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു പിടിച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ യൂസിംഗ് ബൈനോമൽ തീറം ടു ദാറ്റ് സിക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഓൾവൈസ് ലീവ്സ് റിമൈൻഡർ വൺ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഞാൻ സിക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാം അതായത് മക്കളെ ഡിവിഡൻ ഡിസിക്കൾ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷ്യൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ മക്കളെ ഡിവിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ആണ് അപ്പൊ ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഡിവിഡൻ ആരാണ് ഡിവൈസർ ആരാണ് കോഷൻ ആരാണ് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ളതാരോ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻ പുറത്ത് വിടുള്ളത് അവൻ ഡിവൈസർ മേലുള്ളത് കോഷൻ ആൻഡ് താഴ്ത്താര റിമൈൻഡർ ഇതാണ് ഡിവിഡൻറ്റും ഡിവൈസറും കോഷൻറ്റും റിമൈൻഡറും എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഡിവിഡൻറ്റും ഡിവൈസർ തമ്മിൽ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതാണോ ഡിവിഡൻറ്റ് അതോ പുറത്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് ഡിവിഡൻ ഇത് ഒരു സംശയം കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സംശയം സിമ്പിൾ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ പൊതുവെ പൊതുവെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവനാണെന്ത് എപ്പോഴും വലുതായി നിൽക്കാറ് വലുത് പുറത്തോ ഇവൻ ചെറുതോ നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ പോയിട്ട് ഡിവിഡൻറ്റിന്റെയും ഡിവൈസറിന്റെയും സ്പില്ലിങ് നോക്കാം ഡിവിഡൻറ്റ് ഡി ഐ വി ഐ ഡി ഇ എൻ ഡി എട്ടക്ഷരം ഡിവൈസറോ ഡി ഐ വി ഐ എസ് ഒ ആർ ഏഴക്ഷരം സോ ഇവിടെ ഏഴക്ഷരമുണ്ട് ഇവിടെയോ എട്ടക്ഷരമുണ്ട് ഏഴാണോ എട്ടാണോ വലുത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എട്ടാണ് വലുതെന്ന് സോ എട്ട് വലുതായതുകൊണ്ട് എട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഉള്ളിലുള്ളത് ഡിവൈസർ പുറത്തുള്ളത് കോഷിന്റെ റിമൈൻഡറും ആർക്കും മാറിപ്പോലും മക്കളെ കോഷിന്റെ മേലെയും റിമൈൻഡർ താഴെ സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പവർ എന്നെ വരുന്ന ടേം ആരാണെന്ന് നോക്കാം പവർ എന്നെ വരുന്നത് അതാരാ സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണ് മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പവർ എന്നെ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം അത് മറ്റാരുമല്ല അത് സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണ് സോ നേരെ തന്നെ പോയിട്ട് സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അത് മാത്രമല്ല പവർ എന്നെ വരുന്ന ടേം മാത്രമായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഈ കാണുന്ന സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ഏതോ നമ്പർ ആണ് സിക്സ് എങ്ങനെ വെക്കണ്ട വൺ പ്ലസ് ഏതോ നമ്പർ ആണ് സിക്സ് ആ കാണുന്ന നമ്പർ ആരാ ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാലോ നേരെ പോയിട്ട് എഴുതാം സിക്സിന് പകരം വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഏതൊരു ചോദ്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് അതാണ് സിക്സ് മക്കളെ ഹോൾ റേസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സം ഒരു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനോമയിൽ എക്സ്പാൻഷന്റെ ആ ഒരു ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരെ തന്നെ ബൈനോമയിൽ തീറം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് മക്കളെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാം ബൈനോമയിൽ തീറം എൻ സി നോട്ട് മുതൽ എൻ സി എന്നവർ എഴുതുക സോ എൻ സി നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ സി നോട്
ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സി ത്രീ സുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ത്രീ ആണ് സോ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സി എൻ ഇവിടെ എന്നാകുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഒന്ന് ആലോചിക്കാം സിക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ഇടത് ഭാഗത്ത് സോ സിക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽസ് എൻ സി നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എൻ സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് എൻ സി വണ്ണോ എൻ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കൂ എൻ സി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് എൻ പെർമുറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എൻ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എൻ സി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് എൻ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഇവിടെ എൻ സി വൺ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന എൻ സി വണ് പകരം എന്ത് എഴുതുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയിട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഇതാ എൻ എന്ന് എഴുതി എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓ കേൾക്കാൻ സുഖമില്ല നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഫൈവ് എൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ടു എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ അതായത് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരെ തന്നെ എൻ സി ടു എൻ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ ഡിവൈഡർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു അത് ആലോചിക്കണ്ട ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഞാൻ എഴുതി നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്വന്റി ഫൈവ് വെക്കാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എൻ സി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എൻ സി ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നമുക്ക് ആവശ്യമാരാ ട്വന്റി ഫൈവ് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആരാണോ അയാൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കോമണെ പുറത്തെടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ക്യൂബിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്വന്റി ഫൈവ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എന്താ മക്കളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ട്വന്റി ഫൈവിനെ കോമണെ പുറത്തെടുത്തു അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയറിനെ കോമണായി എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നോക്കി എല്ലാവരും ഫൈവ് സ്ക്വയർ കോമണായി പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി എൻ സി ടു പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്നും ഫൈവ് സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി അവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് എൻ സി ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് അവസാനം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് റേസ് എൻ ആണ് ഫൈവ് റേസ് എന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫൈവ് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി ഫൈവ് റേസ് എൻ മൈനസ് ടു ബാക്കി എന്തുണ്ട് എൻ സി എൻ ഇത് എഴുതിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു സിക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എഡി സെയിം എസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അതൊരു നമ്പർ ആണെന്ന് അറിയാം ആ കാണുന്ന നമ്പറിന് ഞാൻ സം കെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു മക്കളെ ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് കെ എന്ന് വിളിച്ചു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ എന്താണ് ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കെ ഇനി ഞാനിതാവുന്ന റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇടത് ഭാഗത്ത് ആരൊക്കെ നോക്കിയേ സിക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ സോ ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് എൻ ഞാൻ നേരെ ഇടത് ഭാഗം കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരും ഇടത് ഭാഗമായിട്ടോ ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ അവനാണെന്ത് എന്റെ ഡിവിഡൻഡ് നോക്കിയേ സിക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ സിക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഞാൻ ഇടത് ഭാഗത്ത് എഴുതി ഞാനാ വേണ്ടേ ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷ്യൻറ്റ് ആരെ ഡിവൈസർ എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിവൈസർ സോ ആരെ ഡിവൈസർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആ ഡിവൈസർ സോ ട്വന്റി ഫൈവ് കെ എവിടെ ഉണ്ട് അവനെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി കേട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് കെ പ്ലസ് ബാക്കി ആരുണ്ട് വൺ നോക്കി എല്ലാവരും സിക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നെ ഡിവിഡൻഡിനെ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മേലെയുള്ള ആരാണ് ഗോർമയില്ല ആരാ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് കോഷ്യൻ ആൻഡ് ആറെന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡറും കിട്ടി സോ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാ ഇത്ര മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സിക്സ് റേസ് ടു മ
രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു വട്ടം മാത്രം ഇൻ ടു സോറി പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ സി ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര മക്കളെ നയൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ സി നോട്ട് എൻ സി നോട്ട് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം സോ എൻ പ്ലസ് വൺ സി നോട്ട് ഇൻ സെയിം ആസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ സി വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ സി വൺ എന്താണ് അത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് നോക്കൂ നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് എൻ സി വൺ എൻ ആണെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ആരോ അവനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് സോ എൻ പ്ലസ് വൺ സി വൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആര് വരും മക്കളെ എൻ പ്ലസ് വൺ വരും കേട്ടോ അതെല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം സോ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഇതാ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി എൻ പ്ലസ് വൺ സോ എൻ പ്ലസ് വൺ സി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എം ആസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഈ കാണുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ആവശ്യം സോ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ആവശ്യം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കാണുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിലും എന്താണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ വരും ദേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ വന്നു അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ടാവും അവസാനം എന്താ എയ്റ്റ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടാവും സോ എല്ലാത്തിലും എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും സോ എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ കോമണെ പുറത്തെടുക്കുക നമ്മളിതാ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആരെയാണ് ആവശ്യം അവനെ കോമണെ പുറത്തെടുത്തു എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ കോമണെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ സി ടു അടുത്തതാകുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ സി ത്രീ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോയി മക്കളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഉള്ളിക്ക് പോയി കേട്ടോ സോ എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവനെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നയൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നയൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് എൻ മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്നും നയനും എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നേരെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ഇടത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു സോ നയൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ കാണുന്ന എയ്റ്റ് എൻ ഇടത് ഭാഗത്തിക്കുന്നു സോ എന്താണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എൻ അതുപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് നയൻ ആണെന്ന് അറിയാം അവരും ഇടത് ഭാഗം വന്നു സോ നയൻ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഇതിന് മീനിങ് എന്താ ഈ കാണുന്നവനെ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നവനെ ടോട്ടൽ ആയാലും നമുക്ക് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സം നമ്പർ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് നമുക്ക് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ അതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് അതേ ലോജിക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു സോ നയൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് എൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമുക്ക് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഷോ ദാറ്റ് നയൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് എൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ നമുക്ക് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തി കുട്ടികളെ വട്ടം കേൾക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എക്സാമിനേഷൻ ആൾ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണാം ടിൽ ബൈ ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു